ఆర్టికల్స్ అనే సమ్మరి బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి త్వరగా ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోయేటట్టుగా ఏ యాన్ ద అనేది ఆర్ కాల్డ్ ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తారు సాధారణంగా ఆర్టికల్స్ని ఏ యా ద ఈ మూడింటిని కలిపి అనమాట మనం ఆర్టికల్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది ది ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్లో ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఏ మరియు యాన్ అనేవి ఉంటాయి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ద అనేది ఆర్టికల్ ఉంటుంది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక వస్తువును కానీ ఒక స్థలాన్ని కానీ ఖచ్చితంగా నిర్ధారించలేని చెప్పలేనటువంటి సందర్భం ఏదైతే ఉంటుందో అటు అటువంటి దాన్ని అనమాట ఏంటి ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటారు తెలుగులో అనిశ్చితి అనిశ్చితి అంటే ఏంటి కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పలేకపోవటం సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి అంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ డెఫినెట్ అంటే ఏంటి ఒక నిర్దేశంగా ఒక వస్తువు ముందు కానీ ఒక వ్యక్తి ముందు కానీ ఒక స్థలం ముందు కానీ ఖచ్చితంగా వాడగలిగినటువంటి సందర్భం ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ది అనే ఆర్టికల్ అనేది మనం చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇండియా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేది మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సెకండ్ రోజు సరికి అనమాట ఏంటి పాయింట్ మనకి ఇంగ్లీష్లో సాధారణంగా మనకి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ అనేవి ఉంటాయి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్లో కూడా మనకి తెలుగులో చూడండి హచ్చులు అలులు ఏ విధంగా అయితే విభజింపడి ఉంటాయో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఏయూ ఐఓయూ ఈ ఐదు అక్షరాలను కలిపి అనమాట ఏంటి ఓవిల్స్ అంటారు దీనికి తెలుగులో సరికి హచ్చులు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫైవ్ లెటర్స్ని అవి కాకుండా ఏఈ ఐఓయు కాకుండా మిగిలినటువంటి ట్వంటీ వన్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం కాన్సనెంట్స్ లేదా హల్లు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది వీడి మొత్తం అనమాట ఏంటి ట్వంటీ వన్ లెటర్స్ నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ యాన్ యాన్ అనేది సాధారణంగా ఎప్పుడు వాడతాం యాన్ అనేది సాధారణంగా ఏంటి సింగులర్ కామన్ అవుంతో ప్రారంభమైనటువంటి పదాల ముందు సాధారణంగా అనమాట ఏంటి ప్రారంభ ఒవిల్ సౌండ్ వచ్చినట్టుగా అయితే ఏయూ ఐఓ సౌండ్ వచ్చినట్టుగా అయితే వాటి ముందు సాధారణంగా యాన్ అనేది వాడుతాం ఇన్ జనరల్ రూల్ ఇది సాధారణమైనటువంటి అంటే ఏ కానీ ఐ కానీ ఓ కానీ యూ కానీ ఈ ఐదు అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ఐదు ఈట్ల ముందు అనమాట సాధారణంగా ఏయూ ఐఓ యూ ఉంటే వీటి ముందు ఖచ్చితంగా యాన్ అనేది వాడుతాం ఇది జనరల్ రూల్ అంటే ఏంటి దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఆ నుండి అవ్ వరకు ఉండాలి అక్షరంలో రాసేటప్పుడు మనం తెలుగులో రాసేటప్పుడు అనమాట ఏంటి ఇక్కడ ఎదుగు ఈ విధంగా మనకి ఆ నుండి అవ్ వరకు ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి సెకండ్ అనమాట ఈ రెండు కూడా అనమాట ఏంటి ఎక్సెప్షనల్ కేసు కొన్ని మినహాయింపులు ఈ రెండు కూడా కొన్ని అక్షరాలు కాన్సోనెంట్ లెటర్స్తో అంటే కొన్ని పదాలు అనేది కాన్సోనెంట్ లెటర్స్తో ప్రారంభమైనప్పుడు కూడా దాని ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఓవిల్ సౌండ్ వచ్చినట్టుగా అయితే వాటికి ముందు సాధారణంగా యాన్ అనేది వాడుకుంటాం అంటే ఏంటి కొన్ని ఇంగ్లీష్లో కొన్ని పదాలు వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి అంటే ఏంటి కాన్సోనెంట్ లెటర్స్తో ప్రారంభమైనప్పుడు కూడా ప్రారంభ లెటర్ అనేది కాన్సోనెంట్ అయినప్పటికి కూడా హిచ్ అనేది వాటి ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రం ఏంటి ఓవెల్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఓవెల్ సౌండ్ అంటే అచ్చుల సౌండ్ వస్తుంది అటువంటి సందర్భంలో మాత్రం మనం అనమాట ఏంటి అవర్ కానీ హానర్ కానీ హానెస్ట్ మ్యాన్ కానీ వాటింట్లు ముందు సాధారణంగా ఆ అనే సౌండ్ ప్రధానంగా పలుకుతున్నాం కనుక సాధన ముందు యాన్ అనేది వాడుకుంటాం థర్డ్ వన్ సెకండ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసు వచ్చేసరికి సింగులర్ నౌన్తో ప్రారంభమై అంటే ఎబ్రివేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ముందు సింగులర్ నౌన్తో అయినట్టుగా అయితే ఎబ్రివేషన్ సాధారణంగా సింగులర్ నౌన్ అయినట్టుగా అయితే వాటి ముందు కూడా సాధారణంగా అవి కాన్సోనెంట్స్ అయినప్పటికి కూడా ఓవిల్ సౌండ్ వచ్చినట్టుగైతే వాటి ముందు మాత్రం సాధారణంగా మనం యాన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఎల్ ఏ ఏ అనేది ఈ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట యాన్ కానీ ఎక్స్రే కానీ ఎం ఎంఏ ఎంఎల్ఏ ఎంపి బీకామ్ ఇలాంటివి అనమాట కొన్ని సందర్భాలు నెక్స్ట్ నోట్ అనమాట వచ్చేసరికి అన్నట్టు కంప్లీట్గా కొన్ని కాన్సోనెంట్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హల్లు అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కొన్ని సందర్భంలో ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసేటప్పుడు అవి ఒవెల్ సౌండ్ అనేది చేస్తాయి అంటే అంటే అచ్చుల సౌండ్ అనేది చేస్తున్నాయి అటువంటి సందర్భంలో వచ్చేటప్పటికి ప్రధానంగా వచ్చేసరికి ఆ సౌండ్ లేదా ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆ ఉచ్చరణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రం మనం కన్సిడర్ చేయడం వల్ల సాధారణంగా ఇక్కడ మనకి వీటి అక్షరం ముందు కాన్సోనెంట్ లెటర్స్ అయినప్పటికి కూడా వాటి ముందు సాధారణంగా ఏంటి కొన్ని సందర్భాలు యాన్ అనేది మాత్రమే వాడుతాం అదే అనమాట ఏంటి నోట్ ఒక గమనిక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అభ్యర్థులు సాధారణంగా యాన్ అనేది ఏ ఏ వేలు వస్తే జనరల్గా పెడతాం అవి కాకుండా కాన్సో లెటర్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా దాని ప్రొనౌన్సియేషన్లో మాత్రం ఏంటి ఓవెల్ సౌండ్ కా ఓవెల్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది దానివల్ల అనమాట ఏంటి మనం ఏం చేస్తాం యాన్ అనేది రాసుకుంటాం
साधारण सिंगल नव नौन अंत ऐक वो नवन मुझे साधारण एंटो वोट मुझे साधारण मन कौनसोने सौंड वैसे वोट मुझे ए अनेड़ता हम साधारण इकड़ वोबल सौंड वस्ते एनेड़ता हम कौनसोने सौंड वस्ते एनेड़ता हम इन जनरल रूल इधे साधारण उठे द गर्ल गाने मन के हल्लू उन बो बो बाय बैग बुक् इवन मन की कांसोने लटर्स सौंड कांसोने मन साधारण वीट मुझे एम चाहे वाड़ता सैकेंड इवन चूँ इवन मूड चूसते एक्सपनल के कोई मिनहाइं मूड साधारण कोई लटर्स अने यूवयू अंत अच्छु सौंड तो प्रारंभ व प्रनौंसिये हल्लू सौंडी ले कांसने सौंड दिन मुझे मत खत ए मन आर्टल वाली यूरोपियान चूँ ईन यू अने चलता यूरोपियान यू अने सौंड ए रास्क यूनिवर्सीटी यू या मुस्ते यू यू के रास्ता कंटेक इधी वोबल सौंड वोबल सौंड रावे इक मन की प्रधान चूस्ते वोबल सौंड कांसने सौंड मन यूनियन यूनियन सेम अंत मन के यू या कमस्ते यू कम एनेक अदे यूज यूज वे सर इक मन की एनेट नैक्स्ट यूजफु यूजफुल यंग मैन या अने साधारण अभी कांसने लटर अगर प्रोनौंसिये वोबल सौंड वस्तु अंदव मार्ट वाट की मन ए अने आर्टल जरिए थर्ड वन वे सर की कोई लटर्स मुझे साधारण प्रारंभ अक्षर अने साधारण वोबल सौंड उपड़ा प्रोनौंसिशन कांसने सौंड उ फर् एग्जापल चूँ इट सौंड वा वा अने वन रूपी नोट वन वे रोड इवन मन साधारण चुप्क नैक्स्ट फोर्त वन चूँ बिफोर् अवर्ड बिगिंग अत सौंड हेच हेच साधारण प्रारंभ लटर्स एवं उोबल सौंड इकड़ा रास्कमन चपाँ चूँ वोबल सौंड वस्ते इन मैं यान अनेसकोमन चपाँ अदे विधा कांसोने सौंड वो कांसोने सौंड वो वाट मुझे मत साधारण हीरो अद हालिडे हार्स इवन कांसोने सौंड खचित वाट मुझे मन अने उपयोग उपयोग फस्ट वन इज डेफिट पर्सन आर् डिजिग्नेशन अटे प्रत्येक व्यक्त लेदा प्रत्येक हार कल व्यक्त मुझे द अने उपयोग उदाहरण चूँ द प्रेसीडेंट अंत और राष्ट्रपति यानी अदे विधि द प्रईम मिनीस्टर अंत और प्रधानमंत्री मुझे यानी द चीफ मिनीस्टर एदना राष्ट्रा की ओके व्यक्ति उठा अला व्यक्त द चीफ मिनीस्टर द कलेक्टर जिला स्थाई अतने प्रथम उठर कधा अंत एना स्थाई व्यक्ति उड़ेट दाने मुझे डिजिग्नेशन हाथा परम मन वाट मुझे द अने डेफिट आर्टल उपयोग सैकेंड वन यूनिक्यू आबजेक्ट विश्व में उकईक वस्तु मुझे द अने उपयोग द सन अटे सूर्य डॉक्टर उठा कदे विधि द एर् द मून द वर् द स्कई विधा कंप्लीट विश्व में उकईक वस्तु मुझे द अने उपयोग थर्ड वन न्यूज पेपर न्यूज पेपर वे सर की प्रधान पत्र मुझे दि अने आर्टल वाड़ता द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस द ईना द साक्षी इला अंत पत्र पत्र वाट मुझे दि अने डिफिनेट आर्टल उपयोग नैक्स्ट फोर्त वन हॉली बुक्स लेदा ग्रेट बुक्स हॉली अंटे पवित्रम लेदा ग्रेट अंत गोप व्यक्त रास बुक्स एवं उन्ना वाट मुझे दि अने आर्टल उपयोग द रायण द महाभारत द खुरा द गीतांजलि द विंग्स आफ् एफ दिंग्स आफ् फैर द बैबि वीटने मुझे साधारण मनमेमेंटे दि अने आर्टल उपयोग पवित्रम बुक्ल लेदा गोप व्यक्त रास पुस्तक मुझे दि अने वाड़क नैक्स्ट फिफ्त वन हिस्टारिकल मूमेंट्स चारत्र उद्यम मुझे चर्चा वाट मुझे दि अने डेफिट आर्टल उपयोग जरूर द फस्ट वरल वार द सैकेंड वरल वार द ना कोपरेट मूमेंट द क्विट इंडिया मूमेंट द वंदे मात्र मूमेंट कंप्लीट मन चारत्रक उद्यम एवं वाट मुझे दि अने वो जरूर सिक्त वन हिस्टारिकल स्ट्रक्चर साधारण चारत्र कटड़ा उठाई वाट मुझे दि अने डेफिट आर्टल उपयोग वाट मुझे द ताज्मल द चार मार द रेड पोर्ट 
ద అమరావతి ఈ విధంగా అనమాట అంటే చారిత్రక నిర్మాణాల ముందు ది అనే డెఫినెట్ వాటికాలను ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే సంగీత పరికరాల ముందు చర్చించేటప్పుడు సాధారణంగా వాటి ముందు ది అనేది రాస్తామండి ద తబలా ద ఫ్లూట్ ద గిటార్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లు చర్చించేటప్పుడు దాని ముందు కూడా ది అనేది ఉపయోగిస్తాం ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి డిపార్ట్ పరి పరంగా చెప్పేటప్పుడు దాని ముందు కూడా దాన్ని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఏ ఎయిత్ వన్ డైరెక్షన్స్ డైరెక్షన్స్ అంటే దిక్కుల కోసం చెప్పేటప్పుడు కూడా అంటే ద ఈస్ట్ ద వెస్ట్ ద నార్త్ ద సౌత్ అంటే ఏంటి దిక్కుల కోసం చెప్పేటప్పుడు మానవంగా వేగం ఉండేది ఏకైకంగా ఉంటాయి కనుక వాటి ముందు కూడా మనం ది అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ సాధారణంగా ద ఫస్ట్ ద సెకండ్ ద థర్డ్ ఏ విధంగా అనమాట ఏంటి కంప్లీట్గా ఆ విధంగా చెప్పేటప్పుడు అనమాట ఏంటి వాటికి ముందు కూడా ది అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ రేస్ రేస్ అంటే ఇంకేంటి జాతులు అనమాట రేసెస్ రేసెస్ అంటే జాతులు అంటే ఇంటి కొంత పురాతన జాతులకు సంబంధించినట్టు ఒక సమూహంగా జీవిస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణకి ద గ్రీక్స్ ద రామన్స్ ద ద్రవిడియన్స్ ద ఆరియన్స్ ఈ విధంగా అనమాట అండి అంటే ఒక జాతుల కోసం చర్చించేటప్పుడు వాటి ముందు కూడా ది అనే డెఫినెట్ వాటికల్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్ అంటే అంటే ప్రజా అవసరాల కోసం నిర్మించినటువంటి బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ముందు కూడా ది అనేది ఉపయోగిస్తాం ద అసెంబ్లీ ద పార్లమెంట్ ద ఆర్ ఆర్బిఐ ద ఎస్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ద ఎస్బిఐ ద ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఈ విధంగా కంప్లీట్గా సెంచరీస్ అంటే అండి శతా శతాబ్దాల కోసం ద ఫస్ట్ సెంచరీ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ ద ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఈ విధంగా కంప్లీట్గా అంటే ఏంటి శతాబ్దాల కోసం ఎప్పుడు చర్చించినప్పటికి కూడా వాటి ముందు అనేది ది అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద యూనివర్సిటీస్ విశ్వవిద్యాలయాల కోసం చర్చించేటప్పుడు కూడా ది అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం ద ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ద వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ద నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఈ విధంగా వెన్ ద సేమ్ నౌన్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఫర్ ద సేమ్ సెంటెన్స్ అండ్ సెకండ్ టైం ఏదైనా ఒక వాక్యంలో ఒక నౌన్ కోసం చర్చించేటప్పుడు అదే నౌన్ అనమాట సెకండ్ టైం వచ్చేటప్పుడు కూడా చూడండి ఏయూ ఐవాళ్ళతో కూడినటువంటి ద ఓల్డ్ మ్యాన్ సింగ్యులర్గా ఉన్న ముందు యానంద్ ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది సేమ్ టైం అదే ఓల్డ్ మ్యాన్ అదే మన దానిలోనే రెండోసారి ఇక్కడ రావడం జరిగింది సేమ్ సెకండ్ టైం కూడా రిపీటెడ్గా వచ్చింది అనమాట ప్రతిసారి యాన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అని చెప్పం ఒకసారి వచ్చినాక రెండోసారి అనమాట ఆటోమేటిక్గా ది అనేది డెఫినెట్ వాటికని ఉపయోగించుకుంటూ మనం చర్చించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద సూపర్లేటివ్ యాడ్జె యాడ్జెక్టివ్స్ సూపర్లేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి యాడ్జెక్టివ్ అంటే క్రియా విశే విశేషణం అంటే ఏంటి ఒక నౌన్ లేదా ప్రాణం యొక్క గుణాన్ని తెలియజేసేది సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపేరిజన్ మనకి పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపేరిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనేది ఉంటాయి దాని పరంగా చూసుకుంటే సూపర్లే పాజిటివ్ డిగ్రీ కానీ కంపేరిటివ్ డిగ్రీ నుండి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీకి మార్చేటప్పుడు వాటి యాడ్జెక్టివ్ ముందు ఖచ్చితంగా దాన్ని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ మనం ఉపయోగిస్తాం ద బెస్ట్ ద గ్రేటెస్ట్ ద హైయెస్ట్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్టీన్త్ వచ్చేసరికి రివర్స్ సీస్ ఓషియన్స్ లేక్స్ ఐలాండ్స్ మౌంటైన్ రేంజ్ డెజర్ట్ ఈ విధంగా కంప్లీట్గా అనమాట ఏంటి ఒక నదుల ముందు కానీ ఒక సముద్రాల ముందు మహాసముద్రాల ముందు లేక్స్ సరస్సుల ముందు ద్వీపకల్ప సమూహాల ముందు పర్వత శ్రేణి ముందు అదేవిధంగా ఎడారుల ముందు ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ రెండు చర్చించడం జరుగుతుందండి సాధారణంగా అంటే ఐలాండ్ అనే సింగిల్గా ఉపయోగించేటప్పుడు ఏకవచనంగా వాడేటప్పుడు వాటి ముందు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే యాన్ అనేది ఉపయోగించుకుంటాం అలా కాకుండా ఒక ఐలాండ్స్ అంటే ఏంటి దీవుల సమూహంగా చర్చించేటప్పుడు అంటే సమూహంగా రాసేటప్పుడు అంటే ఫ్లోరల్లో ఉండేటప్పుడు మాత్రం దాన్ని డెఫినెట్ డెఫినెట్ ఆర్టికని ఉపయోగిస్తాం తర్వాత మౌంటైన్ రేంజ్ పర్వత శ్రేణుల ముందు అంటే శ్రేణులు అంటే ఏంటి ఒకే పర్వతం కాదు నెంబర్ ఆఫ్ కొన్ని పర్వతాలు కలిస్తే పర్వత శ్రేణి అనేది ఏర్పడుతుంది అలాంటి ముందు అలాంటి పర్వతాల ముందు చర్చించేటప్పుడు రేంజర్స్ అంటే ఏంటి మొత్తం పర్వతాల సమూహం మొత్తం కోసం తెలియజేసేటప్పుడు దాని ఆర్టికల్ వాడుతాం అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక సింగులర్గా అంటే ఒక ఎవరి ఒక్క శిఖరం కోసం చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ది అనే డెఫినెట్ అనేది అది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి ద గోదావరి రివర్ ద గంగా రివర్ ద సింధు రివర్ ద ఇండియన్ ఓషియన్ హిమాలయ ద థార్ డెజర్ట్ ఇవ ఈ విధంగా అనమాట ఏంటి కంప్లీట్గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ వన్ ఇన్వెన్షన్స్ ఇన్వెన్షన్స్ అంటే
ఏదో రకరకాలు కదా స్మార్ట్ ఫోన్ రకరకాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ సింగ్లర్ నౌన్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఓన్ క్లాస్ ఒక జాతి సమూహానికి తెలియజేసేటప్పుడుగా ఒక సింగ్లర్ నౌన్ అనేది వాడుతూ ఒక జాతి సమూహం మొత్తంగా తెలియజేసేటప్పుడు వాటి ముందు కూడా దాని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణ చూడండి డాగ్ ఈజ్ ఏ ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్ అంటే ఇక్కడ ఆల్ డాగ్స్ అంటే కుక్కల జాతికి సంబంధించి అన్నిటి కోసం చర్చించడం జరిగింది కుక్క అనేది విశ్వాసంగా ఉంటుంది అది ఏ కుక్క అనేది పేరు చెప్పలేదు చెప్తే మళ్ళీ మారిపోతుంది పేరు చెప్పలేదు కనుక అనేటి దాని ముందు అనమాట జాతి సమూహంగా వాడే కనుక అనమాట ఏంటి ద డాగ్ అనేది ఇక్కడ సింగ్లర్గా అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ దా అనేది ఉపయోగిస్తుంది మిస్ నఫ్ ఆర్టికల్ లేదా నో ఆర్టికల్ నో ఆర్టికల్ అని కూడా అంటారు ఉమ్మేస్ అంటే ఏమీ లేకుండా ఉండడం అండి ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ అనేది సాధారణంగా వీటి ముందు అనేది మనకి ఎటువంటి ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించమండి ఏంటంటే అనేది ఇప్పుడు తీరో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ కంట్రీస్ ఏదైనా ఒక దేశం ముందు అనమాట ఆర్టికల్ అనేది మనం ఉపయోగించకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇండియా ఈజ్ ఏ బిగ్ కంట్రీ అంటే ఒక దేశం ఇండియా అనే ఒక దేశంగా చెప్పామన్నమాట ఇక్కడ అందువల్ల అనమాట ఎటువంటి ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించట్లేదు సెకండ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ లైక్ డాస్ ఇంగ్లాండ్ వెరీ మచ్ నాకు ఇంగ్లాండ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఒక ఇంగ్లాండ్ అనేది ఒక దేశం కింద చెప్పాం కనుక ఇక్కడ మనం నో ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించడం జరిగిందండి అయితే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ కేసు ఒకటి ఉంది ఇఫ్ ద కంట్రీ ఇస్ ద మేడ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ యూనిట్స్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ విల్ బీ యూజ్డ్ ద బిఫోర్ సాధారణంగా ఏంటంటే కొన్ని దేశాలు కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలు కానీ కలిసి అనమాట ఏంటి ఒక దేశం ఏర్పడేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమెరికా అనేది ఏంటి యాభై రాష్ట్రాలు కలిసి అన్నట్ట ఒక దేశం ఏర్పడింది అంటే ఏంటి రాష్ట్రాల సమూహంగా ఏర్పడింది కనుక దాని ముందు యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అంటారు దాని ముందు అనమాట డి అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా రష్యా కూడా కొన్ని దేశాల సమూహంగా ఏర్పడింది అందువల్ల దాని ముందు కూడా దా అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ఏంటి ఒక స్మాల్ యూనిట్స్ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు అంటే దీవులతో సమూహం కానీ ఆ విధంగా ఏర్పడినట్లుగా ఖచ్చితంగా వాటి ముందు దియన్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి సింగిల్గా ఒక దేశం కోసం చెప్పేటప్పుడు అవసరం లేదు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కింగ్ ఎంపరర్ క్వీన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇలా మొదలైన పదాల ముందు అనమాట దియన్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఎలాంటి సందర్భంలో ఓన్లీ ఓన్లీ ఆ డిజిగ్నేషన్స్ ఒకటే ఉన్నట్టుకైతే ఖచ్చితంగా దియన్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఆ దియన్ ఆర్టికల్లో మీకు అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆ డిజిగ్నేషన్తో పాటు అనమాట ఏంటి వాళ్ళ యొక్క నేమ్ వాళ్ళ యొక్క నేమ్ అనేది ఉన్నట్టుకైతే ఖచ్చితంగా మనం ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు డాస్ ద కింగ్ చార్లెస్ అన్న చార్లెస్ అనేది ఒక రాజు పేరు కనుక దాని ముందు అనమాట ఏంటి కింగ్తో వచ్చినప్పటికి కూడా ఇక్కడ ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించలేదు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని ఉందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా దా అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ అనేసి ఉందన్నమాట ఏంటి ఆ పర్సన్ యొక్క నేమ్ ఉంది కనుక నేమ్ ఉండేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు థర్డ్ వన్ స్కూల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ చర్చ్ జైల్ వెన్ వీ రిఫర్స్ టు ద మెయిన్ పర్పస్ ఏదైనా ఒక స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ దాని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంతో వెళ్ళేటప్పుడు దాని ముందు ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ గో టు డాస్ కాలేజ్ కాలేజ్ సాధారణంగా ఎవరు నేను దేని పర్పస్ మీద వెళ్తారు స్టడీ పర్పస్ మీద వెళ్తారు అందువల్ల ఏమంటే దాని ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు హీ వెంట్ టు డాస్ హాస్పిటల్ అతను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడంట దేనికోసం ట్రీట్మెంట్ కోసం అంటే ఏంటి హాస్పిటల్కి ఎవరైనా వెళ్ళేది ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్తారు అటువంటి సందర్భంలో ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు కానీ ఫర్ ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ కేసు ఒకటి చూడండి పై పదముల ముందు ఇతర ఉద్దేశంతో వెళ్ళినట్టుగా దా అనేది ఉపయోగించాలి ఏదైనా సరే వేరే పర్పస్ మీద ఇప్పుడు కాలేజీకి అనుకోండి కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్ కలవడానికి కానీ ఇంకేదో పర్పస్ మీద వెళ్ళామనుకోండి ఖచ్చితంగా దా అని ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాను ఐ గో టు డాస్ కాలేజ్ నేను కాలేజీకి వెళ్తున్నది దేనికోసం అంట టు మీట్ ద ప్రిన్సిపాల్ అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపాల్ని కలిసే దానికి మనం అక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది అందువల్ల ఏంటంటే మెయిన్ పర్పస్ మీద వెళ్ళలేదు ప్రత్యేకమైనటువంటి పర్పస్ మీద వెళ్ళాం కనుక కాలేజ్ ముందు దాని ఆర్టికల్ని ఉపయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వెంట్ టు డాస్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కి అనమాట ఏంటి సాధారణంగా ట్రీట్మెంట్ పర్పస్ మీద వెళ్తే ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించిన అవసరం లేదు అలా కాకుండా ప్రత్యేకంగా అనమాట ఏంటి విజిట్ ఈజ్ సిక్ ఫ్రెండ్ అతను సిక్ అయినటువంటి అనారోగ్
అతను రాత్రి అంతా చదివాడంట అంటే ఏంటి ఈ పదమూడు మధ్యన ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడైనా ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు రాత్రి అంతా చదివాడట అందువల్ల ఇక్కడ మనకి అవసరం లేదు ఇట్ రైన్డ్ ఆల్ డే రాత్రి అంతా కూడా ఏంటి వర్షం పడిందంట సారీ ఆ డే టైం అంతా ఆ రోజంతా కూడా ఇక్కడ వర్షం పడింది అందువల్ల అనమాట ఏంటి ఎటువంటి ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ కలర్స్ కలర్స్ అంటే ఏంటి రంగులు రంగుల ముందు సాధారణంగా మనం ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇఫ్ యూ మిక్స్ రెడ్ అండ్ వైట్ రెడ్ కలర్ మరియు వైట్ కలర్ కలిపినట్లుగైతే యూ విల్ గెట్ ద ఎల్లో రంగు ఎల్లో కలర్ రెడ్ వైట్ రంగు కలిపినట్టుగా ఎల్లో కలర్ అనేది వస్తుందంట చూడండి ఓన్లీ ఒక కలర్స్ కోసమే చెప్పాము ఇక్కడ ఎటువంటి ఆర్టికల్ అనేది మనం ఉపయోగించలేదు ఇక్కడ నో ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ కేసు ఇంకోటి ఉందండి వెన్ ద కలర్స్ రిఫర్స్ టు ద థింగ్ ప్రాపర్ ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఏదైనా సరే ఒక వస్తువుకి ఆపాదించినట్టుగా అయితే ఏదైనా ఒక రంగుని అనేది అనమాట ఏంటి ఒక వస్తువు కానీ ఏదైనా ఒక ఐటెంకి మనం ఆపాదించి చెప్పినట్టుగా అయితే దాని ముందు ఖచ్చితంగా తగిన ఆర్టికల్ అనేది ఏంటి ప్రాపర్ ఆర్టికల్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ ఓవర్ డాష్ రెడ్ షర్ట్ రెడ్ షర్ట్ అంటే రెడ్ అనేది కలర్ దేనికి ఉపయో ఉపయోగం ఆపాదించడం జరిగింది షర్ట్ అనే షర్ట్ కనమాట ఎరుపు షర్ట్ అనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇక్కడ రెడ్ అనే ఉన్నప్పటికి కూడా రెడ్ కలర్ అనే మీనింగ్ అనేది మారిపోయింది అందువల్ల అనమాట ఏంటి దాని ముందు ఏ అని ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం సెకండ్ వన్ సి లైక్స్ డాష్ బ్లూ శారీ ఆమెకి బ్లూ శారీ అంటే ఇష్టం ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఏంటి ఒక శారీకే ఆపాదించడం జరిగింది అందువల్ల అనమాట ఏంటి దాని ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయినటువంటి దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ రిలేషన్స్ అంటే ఏంటి బంధుత్వాల ముందు సాధారణంగా మన కుటుంబ సభ్యులు అని ఎవరైనా బంధువుల కోసం చర్చించేటప్పుడు దాని ముందు అనమాట ఏంటి దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ హ్యాజ్ ఏ కమ్ ఫాదర్ వచ్చాడంట ఫాదర్ అంటే ఒక రిలేషన్ అనమాట ఏంటి మనకి తండ్రితో రిలేషన్ ఉంది కనుక మనకి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ మదర్ కంప్లీటెడ్ కుక్ అమ్మ అనమాట ఏం చేసింది భోజనాన్ని వండింది అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ మదర్ అని ఒక రిలేషన్ వచ్చింది కనుక దాని ముందు ఇటు పరిసర ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ వెహికల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రావెలింగ్ ఏదైనా ఒక వాహనాన్ని సాధారణంగా ఆ వాహనం అంటే ప్రయాణం సాధనం కోసం చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ప్రయాణం పర్పస్లో చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ఎటువంటి ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బైక్ కానీ సైకిల్ కానీ కార్ కానీ బస్ కానీ ట్రైన్ కానీ షిప్ కానీ సాధారణంగా జనరల్ పర్పస్లో చెప్పేటప్పుడు ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ కేమ్ బై కార్ అతను కార్లో వచ్చాడంట కార్లో వచ్చాడు సాధారణంగా అనమాట ఏంటి కార్ అనమాట జనరల్ పర్పస్లో చెప్పాం దాని ముందు వాహనాల ముందు ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ సి హీజ్ గోయింగ్ బై బస్ ఆమె బస్సులో వెళ్తుంది బస్సులో వెళ్తుందంట బ సాధారణంగా బస్సు అనేది బస్సు కారు ఇవన్నీ కూడా జనరల్ పర్పస్లో చెప్పడం జరిగింది దానివల్ల అందువల్ల ఏంటి అక్కడ ఆర్టికల్ ఉపయోగించిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ కేసు ఒకటి ఉందండి కంపెనీ నేమ్స్ లేదా ఓనర్షిప్ కోసం వాహనాలతో పాటు అనమాట ఏంటి వాహనాలతో పాటు కంపెనీ నేమ్ కానీ ఓనర్షిప్ అంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ అనే అటువంటి సందర్భాలు ఏదైనా చెప్పామంటే ఖచ్చితంగా దానికి తగినటువంటి ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేమ్ బై డాష్ టాటా సుమో టాటా సుమో అనేది ఏంటి ఒక ప్రైవేట్ ఇంకా ఏంటి ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ అనేది తెలియజేయడం జరిగింది ఒక కంపెనీ నేమ్ టాటా సుమో అనేది ఏంటి ఒక కంపెనీ నేమ్ స్పెసిఫిక్గా ఆ వెహికల్ పర్పస్ అనేది చెప్పలేదు మనం కంపెనీ పేరు చెప్పాం అందువల్ల దాని ముందు ఏ అని ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ బై ప్రైవేట్ బస్ ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఓనర్షిప్ కోసం చర్చించాం ప్రైవేట్ బస్ అన్న ఓన్లీ బస్ అంటే మౌస్ కానీ కార్ కానీ అంటే ఆర్టికల్ ఉపయోగించనక్కర్లేదు అని చెప్పాను ప్రైవేట్గా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పాం కనుక దాని ముందు అనమాట ఏంటి ఏ అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాం ఓకే